。本次任务圆满完成，终于结束了。特工这行真操蛋，终于能回家陪陪老婆孩子了。你再不回去，老子得跪你发催板了。<笑>快，再快点！这次一定要让他们有来无回。什么？是动员特务？上次任务完成的非常不错，组织上决定给你奖赏。我不要奖赏，我要听你下落。林兰的牺牲，我很抱歉。组织上已经查到了凶手的下落，此人是一名独眼间谍，已经逃往了郑州。据说和郑州白家的白建中有些联系。这是白家的资料，我一定会潜入白家，揪出那个间谍。为你看报酬，朱元美。你好，给点钱。先生，给点钱吧。没钱，没钱。哎，老板，给点钱吧，给点钱吧。好久没吃东西了，走开，臭乞丐。哎。白小姐，听说您新开了一部古装戏，男主角是吴帆。听说王家大少爷王少正在追求你，是真的吗？白小姐，不告不告。白家大小姐是个不错的目标。小姐，小姐，传来个子儿吧，传来个子儿吧。谢小姐，谢小姐。救命！有人抓我！你练过？哼、嗯。叫什么名字？我刚好缺个保镖，你有没有兴趣？我叫张庚，跟我走吧，记得洗个澡换衣服。林、嗯、殿青，你终于回来了，王少等你很久了。王晨，你来干什么？当然是来见你了。哦，对了，伯母。这是我花重金托人买来的山水飞鸟，专门孝敬你的。哎呦，喂，这可是价值上亿的山水飞鸟图啊！念晴啊，王上的成绩你都看到了，你就答应他的追求吧。妈，您就把这话给王少退一下。退回去干什么？这是王少的心意。你年纪也不小了，我看王少啊，就挺适合的。哎，公公，念晴只是害羞了，您给他点时间。我看呢，这幅画是幅好画，可惜这是假的。哪里来的臭乞丐啊？有你说话的份吗？
，得把乞丐放进来呢。侯书记，不好意思啊，我现在不是乞丐，现在是白小姐的保镖。不行，你上哪儿找来一个胡说八道的臭乞丐？赶紧给我滚出去！包家地毯都踩脏了。伯母，实在不好意思，我现在是白小姐的保镖，我就一定要负责她的安全。胡说什么呢？赶紧给我出去！小哥。你说王晨的话有假，可是跟他废什么话？让他赶紧滚！王晨，你找死吗？这个死文化！早让他出去，你非得让他留下来，现在惹祸了吧？赶紧让他跪下谢罪！急什么呀？你们看，古代造纸都是人工，色差均匀度都有讲究。你们再看这一次。厚度匀称，没有色差，一看就是现代工艺品，最多值几十块钱。如果王少一定要赔的话，我口袋里刚好有几十块。王晨，这话和他说的一样，难道他说的是真的吗？王少，你这个山水飞鸟图。嬷嬷，一定是我手下人办事不力，打错了，我回去一定教训他。您放心，下次我再来的时候，一定给您带一个比《山水飞鸟图》更贵重的礼。你就多谢王少了。您放心，我呢就跟木子在工作，好点撮合你都在一起啊。那就谢谢您了。小心点。你怎么会走鉴定啊？嗯、呃，我行走江湖，四海为家，多少什么都会一点。无论如何，今天都谢谢你啊！要不然，那个王晨肯定要胡搅蛮缠。谢什么谢呀、啊？赶紧让他乞丐滚出去！妈，你干嘛？这个保镖惹恼了王晨，这种成事不足败事有余的东西，留着他干什么？是我最喜欢保镖，我愿意。你，你好自为之吧你。先跟我回住处吧，给你换套衣服。我妈的话你别太介意。无所谓。明天跟我一起去片场吧，以保镖的身份。先换套衣服。姐，啥子呀？姐，你身上怎么这么臭？你你是谁？你怎么在我姐住处？我我是你姐保镖。流氓！是你亲的我。我不管，就是你耍流氓。我没有。就有。你讲不讲道理了？讲什么道理？我现在就要去告诉我姐，这个臭流氓，你亲我。好啊，我流氓，我亲你。臭不要脸！给大明星当保镖，未来可期啊。对，得找个机会调查白建忠这个人。魏晨，成哥，你来郑城怎么不打电话给我呀？你心里还有没有我这个战友？魏晨，我是来办任务的，哪有时间找你呢？别扯这些没用的，我告诉你啊，我现在是懂事了，正在拍电影呢，有空来我的片场来玩。最近刚来了一个明星演员，叫樊念晴。你是？张根，怎么没出来？变化挺大的。这就是片场的化妆间，自己先熟悉一下环境吧。喂，老师，我马上上戏了，麻烦您帮我换个服装，化个妆呗。姐，刚才吴哥说，谁要是帮您化妆的话，会被扣钱的。
这个吴凡真的太欺负人了。这个吴凡是谁啊？这个吴凡啊，是王晨的人，通过关系进行弟子。我估计啊，就是王晨派来刁难我。白大明星说的没错，我就是为了玩耍。只要你今天晚上敢闪脸，乖乖陪晚上吃个饭，我立马让他给你化妆。马上开始拍摄了，你这样胡搅蛮缠，你不怕打扰怪你吗？我可是玩笑的，一不在之地，我不大导演，都是逛娱乐圈的，就别装清纯了。就让他给你化妆。三，你别怕我破。哦。原来你就是那个没有演技的关系户，嘴还那么臭，怪不得那么狂。想必是刚从厕所吃完饭出来吧？你是个什么东西？是不是不想活了？我是白念琴的保镖。他们抖音敢这么嚣张？你烦，他可是我的人。白念琴，今天这场古装戏对你有多重要？你说。没有化妆师，我看你怎么演。那还真对不起无关系户。化妆这种小事，我算好就会。王念琴，巡查化妆师都没办法帮你化好，何况一个看门狗？那吴大少爷要不要给我点一下？我，跪下给我磕头。对，五分钟拍戏。化妆可是每个特工必修的技能。我们赶紧找化妆师。站在这里干嘛？这场戏对我来说很重要，别走神了。最好的化妆师就在你面前。你行不行啊？你一个习武的，哪懂化妆啊？试试你的功夫。快去看看白念晴，怎么还不出来？赶紧去拍死了，准备拍摄了。不用等了，白念晴一德败坏，耍大牌，把化妆师给气走了，现在连妆都还没化呢。这是真的吧？嗯。如果是这样，像白念晴这样的演员，以后我们坚决不会再用了。导演，别等，把白念晴的戏删了，换演员吧。是啊，那这样，吴凡，混账东西！你竟敢背着我偷偷给白念晴化妆？不是，吴哥不是我干的。别为难他呀，是我化的。怎么可能？别废话了，按照赌约，下跪磕头。你叫张干事吧，我有的是办法证。方哥，这是怎么回事啊？白念晴不是挺好的吗？没事，导演，我搞错了。白小姐的扮相，就是我们想要找的演员呐。谢谢导演和奖。既然没事了，那咱们就赶紧开始拍摄吧。哎，各部门准备工作，各部门准备来。不演，没法演。吴凡，你又要干什么？大哥，你们这是要我拍打戏？万一我受伤了，你不担待得起吗？我要改戏。改戏？你要是改戏，那我的戏份也会被删除。你有没有一个做演员的基本素养啊？想破感情也行。你让你那个保镖过来给我当屁，不就是跳楼戏吗？吴凡，你疯了！他根本不是剧组的人，而且这还是跳楼戏，他从来没有用过威亚。那就没办法，他不给我当舞屁，那我就不演。哥，这人是外行，还是个劳驾您出马呀？没得谈，必须他给我当舞屁。不就是跳楼戏吗？我也，但是只要跟我打过赌，什么？张哥，你别胡闹，你看不出他是为难你吗？大不了咱就那么耗着。别怕，对于我而言，不是什么。吴凡，如果我输了，我就跳下来摔断我的腿；如果你输了，你就给我磕一个，并叫我一声爷爷，乖乖的演戏，别整掉我儿子，行不行？看到没有？你找死！别废话，答不答应？这一次
这家伙可真让人意外。来吧，武当明星，叫爷爷吧。你都看我干什么？这个人在捣乱，你们没看见吗？把他赶出去。他是我的保镖，你敢？吴凡，愿赌服输，你到底叫不叫？你在说什么？有人听见吗？他们猛狗，我是代之进楚哎，这个片长我是老大，你惹错人了。我就知道你不会认的，听录音吗？吴凡，如果我输了，你就跳下来摔在我的腿；如果你输了，你就跪下来叫我一声爷爷，好好演戏，别让幺子洗不脚。怎么样，吴少，你认不认？好，把他给我赶出去。导演，吴凡一直在耽误拍摄进度，如果你不给我个说法的话，拍了。这部戏是东山集团投资的，我打个电话给温山董事长，说明一下情况。果然是温山旗下的剧组，惹恼了我，整个剧组都得解散。你这个戏霸，欺人太甚！张哥，我们走，不演了。别怕，有我呢。没用的，他这是投资方，被开除的只可能是我。没事儿，谁开除谁还不一定呢。笑死我了！你个看门狗，练肌肉练傻了吧？不开除白念琴，难道开除我啊？白念琴，我哪个女演员不陪金主睡的？你能装疯装到什么时候？带着你的看门狗滚吧，免得一伙十方来疯人可就不行。大家把地上的东西收拾一下，来欢迎温山董事长。温总，你来的正是时候。白念青带着他的保镖欺负工作人员，扰乱片场秩序，赶快将他赶去吧。吴凡，你真够无耻的，你家恶人先告状。你这种耍大牌的明星，看到滚蛋！这部戏不用拍了啊！温总，你说什么？你说你来片场，我也不说一声。我也是刚知道这部戏是你投资的，这怎么可能？你怎么可能认识温总？吴凡，别让我说第二遍，赶紧滚！张哥，你能不能帮我向温总求求情？我还指望着靠着这部剧打响名声呢。你刚才可不是这个态度，不是不可以。但是你必须遵守你的约定，下跪叫爷爷。张哥，不要太过分了。吴凡，还不快滚！不就是一个烂戏吗？老子不拍了。反正有王少帮我，咱们走强。最近消息，白建中联系朱家的朱良，估计有什么新的计划。你在听。这是。世纪酒店的总裁身份卡，我的产业，方便以后联系。什么？你的保镖竟然认识温山？你有事吗你？你跟温山是怎么认识的？温山是我当兵时的战友。你看看人家，现在都当上董事长了，再看看你，竟然还在要饭。你有事吗你？你是不是想让我废了你？嗯顾宇，你的公司还和之前一样，二叔依旧每天在找你吗？白建中这个家伙又在找白念女的麻烦。这个白建中，从父亲病逝以后，真的越来越过分。你不仅要研发芯片管理公司，不如明天让张编辑公司帮你吧。你没有这两天没那么忙。一个小保镖不能干什么？嘿，注意你的态度，我混的可多着呢。就你，他们是我姐的强烈要求，我才不会带着你这个小保镖来呢。嘿，你这丫头，你是不是又欠教育了？干嘛？你不要过来，你信不信我找我姐告状？
发生什么事情了？白总，今天我们要和沙国的公司签订合同，之前找的翻译临时现在来不了了。这一笔生意可是我们打开国外市场的关键，一定不能出任何差错。赶紧再去找一个新的翻译来。不行，现在与签订合同只有十几分钟了，根本来不及。这可怎么办？我正巧会沙国的语言，我帮你翻译。就你，行不行啊？你居然问一个男人他行不行？二叔，你来干什么？你还好意思问我来干什么？你这个大理总裁到底干什么吃的？你那人一个，翻译这么小的事情都解决不好吗？白家的白建成有所联系。这件事情我会解决清楚的，不用你操心。主要是好心，那我今天不走。我，无话可说了。今天要是解决不好这件事情，就马上给我叫出大理总裁的位置。聂云，我帮你。你是什么东西、啊？我是白念群的保镖。一个看家护院的保镖，你敢口出狂言呐、啊？真的，算了，这笔生意很重要，你不行吗？聂云，让我试试吧，看在你捡份上。胡闹！白念云，这件事要黄了，你就马上就给我离开。待我签约过后吧，我找银行的孩子。跟我来。白总，怎么样了？还能怎么样呢？失败了呗。不是的，白总，张秘书和客户谈判成功了，而且聊得非常的开心。客户又给我们追加了一大笔的订单，现在盈利额可以高达我们公司的十个亿。不可能！这这这沙国语言怎么可能做个保镖？哟，听您这话，您好像不太希望这笔生意。张哥，这是真的吗？<笑>张哥，你除了会沙河的语言，还会什么其他别的吗？你亲我一下，我就告诉你。你又欺负我，我不理你了。该死的东西，我就差一步。还好我准备了下一个计划。朱少，该你登场了。<笑>你谈生意就谈生意嘛，拉着我干嘛？舒阳的风评不怎么行，我这不是怕他对我动什么歪心思吗？再说了，你舍得让我这么可爱的小姨子受他欺负吗？念雨，他是？这是我男朋友。念雨，你不用提防我的，你二叔啊都和我说了，他呀是你姐的保镖。你既然都知道了，那你还问我干什么？我是想说啊，他根本进不去酒店的，像世纪酒店里边的客人，不都是有头有脸的，像他这种下等人，进不去的。既然这样，那我们干脆离开算了。哎，店员别着急呀、啊，我呀，这里的熟客，这里的经理看在我的面子上，会让他进的。就不劳烦朱少了，区区一个经理，可不敢拦我。我没听错吧？就凭你这样的垃圾东西，也能进世纪酒店？也不看看自己什么货。朱良，注意你的言辞。哎，念雨，那你也看见了，我好心帮他进去，他自己是不用的。看来今天这笔生意没有谈的必要了。不用走。我说过，就没人敢拦我。世纪酒店，不要喧哗。王经理，这个家伙丝毫不把你们世纪酒店放在眼里，还嚣张的说你不敢拦的，太嚣张了。赶紧找人把他扔出去。这是世纪酒店，容不得你撒野。你是不是傻？当这里是超市打折吗？还拿一张卡？张总，你怎么来了？也不通知一下？王经理，你你是不是看错了？他怎么可能是什么张总？他就是个土鳖！卢少，请你注意言辞。这张卡是我们东山集团内部的，代表着总裁的权利，也代表了整个世纪酒店都是张总。
这怎么可能？世纪酒店怎么就变成你的了？想知道的话，还是和以前一样。张总，里面请，我这就让人给你准备饭菜。走吧。朱少，不是谈生意吗？走啊。多谢多多谢多谢张总。张总，刚才是我有眼不识泰山，还不闹因果。朱少，你太客气了。张总，我托朋友从国外带了两瓶好酒，一瓶好几十万呢。今天咱们三个好好喝一场，啊。<笑>张总，您尝尝。好。来，朱少，合作愉快。坐坐坐，给二位坐。九里下的春药，看看他们怎么玩的。啊！朱少，你怎么了？为什么我会？朱少，你会什么？到底是怎么回事？哦，你说这两瓶红酒，我也就是给他们换了换位置。接下来该我问你了，是谁派你来下的药？是白千冲，他前几天联系过我。哎，江总，都让你干什么了？他就是让我。把白建宇睡了，然后带回白家，这样他就可以得到白氏集团，到时候他会给我许多白氏集团的股份。白建中的背后是谁？我不知道。赶紧过来一下，张总，带朱少去房间，他需要一个男人陪陪他。啊、终于得到你了，念雨。<笑>我现在就去找白敬中。为什么？白敬中在白氏的势力根深蒂固，万一你把他惹急了，那白氏集团就会面临危机。那我该怎么办？我们现在再等一个机会，然后一起扳倒白敬中。要是父亲你病倒就好了。就你能行吗？楼上就是房间，上去试试我行不行就知道了。你信不信我去找我姐告状？行，有人出钱了吗？那你告诉我，你是怎么发现那瓶酒有问题的？那瓶酒我以前喝过，但是朱良带来的那瓶打开之后，气味不对，我闻到一个药的味道。吹吧你，你还会治病吗？你别说，我还真会。你干什么去？啊、哦，我去拍点视频，留他一个把柄。你不会有什么特殊癖好吧？你想什么呢你？我去阳可正常了。你回来太晚了，去谈生意了，遇到点困难。好在有张根帮我才能安然回来。呀。就他一个小小的保镖，能帮你什么呀？呀，就他一个小小的保镖，能帮你什么呀？妈，你怎么来了？我当然是为了你的人生大事来的。
。妈，我都说过了，现在结婚的时间还早呢，公司现在还有这么多事情等着我去忙。再说了，哪有时间去考虑这个？现在有张刚帮我，也挺好的。这傻丫头，你胡说些什么呢？也该考虑个人问题。你二叔父说了，朱家的少爷朱良，人不错。虽然是，但是一家里有钱，一定能让你过上更好的生活。到时候，我们两家合作，那一定有更好的发展。看来这一步也是白建忠搞出来的。为了吞下白氏集团，白建忠真是不择手段。妈，朱良的风评你又不是不知道，多少女子都被他祸害了，而且今天他差点。今天怎么了？你都快说呀！伯母，念雨想说的是，钟良前几天跟男人去开房了。你这个家伙胡说些什么呀？朱良怎么可能干那种事儿？您看看。真是不良啊！这都是些啥破事儿啊！烦死了！我回去了。还有你，你守好你的保镖本分，别癞蛤蟆想吃天鹅肉。哇，真香啊！张根，你要不别当保镖了，当厨子吧。赶紧吃吧，万一哪天我要是被赶出去。你就吃不上了。谁会赶你走？你拿着一份工资，又会化妆又能打，还能翻译，现在连饭都做的这么好吃，不如你来我家赘婿吧。当你的，还是当你姐的？想得美，姐。好、哦。怎么了？从一进门开始你就不太对了，发生什么事情了？我明天要参加一档原创的音乐节目，节目里头有个叫苏林的，一直刁难我。导致我到现在连一个原创歌曲都没选出来。嗯，就是那个新生代歌后苏林，他为什么要为难你？我猜，又是那个王晨搞的鬼。这个王晨太可恨了。那你现在怎么办？我已经托朋友帮忙了，但是最快也需要一两天的时间。哼、嗯，没关系，不就是作词作曲吗？我也可以。你不会想说作词作曲你也会吧？你这也太全能了吧！我不信，我什么节骨眼？能别开玩笑了？不是，我没有开玩笑，我是真的会。不信，我先写一份给你看一下。但是，你们俩得亲我一下。不可能！你在想屁吃？哎呦！你们俩得亲我一下。不可能！你在想屁吃？哎呦，停停停！对不起，对不起，对不起。我承认我刚才吹牛的，但是我是真的可以作词作曲的。你说的真的吗？嗯嗯嗯这是我专门为你作曲的原创情歌，特别符合你的形象和气质。真是个好曲子，无论是从。歌词的结构还是情感意境，全妙啊！你竟然真的会作词曲？当然，我都说了嘛，我什么时候骗过你们？不吃了啊，先去排练了。啊？不是，不是，我真是上辈子欠你们的了。抓我这一只羊，使劲的薅羊毛。但不知
。但我觉得穿的不是很舒服，还不如我之前那件。这可是节目的后台，虽然我听说有很多正常的名人都来了，那个珠宝大商刘志都过来了，所以你怎么着都得穿的得体一点吧。嗯。说的也是哈，毕竟我已经是你的人了。你说咱干啥都得听你的，是吧？喜欢我的人，别的人听不了。白念琪，我还以为你不敢来呢。苏林，你怎么来了？我这不是好心来看看你。哟，这位帅哥跟着白念琴可没什么区别，你不如来跟我。以你的样貌，姐一定把你捧出道，前途不可估量。苏林，你越界了。看来这个人对你挺重要的嘛，你竟然这么护着他。哟，苏林好，我还是喜欢漂亮的。这您嘛，就不劳您费心了。就不劳烦苏苏后费心了，我们还是回去吧。我还担心你没有词曲呢，没想到。嗯不过我说啊，你这一天做出来的词曲能不能行？如果不行的话，到时候播放量不好，挨骂的可是你呢。白念琴，只要你答应王少女道歉，赔礼道歉，再补睡一晚上，我就给你个质量高的词曲，怎么样？谢谢，不用了，我还要排练，你赶紧回去吧。白念琴，就凭你还想跟我斗？看到了吗？这条就是著名的星空项链，王少送给我。就凭这条项链，你拿什么跟我斗？你从头到脚没有一点吸引人的地方，还想跟我斗？就凭你那破词曲吗？不是，哎，这王晨不会是个假货贩子吧？上次的山水凤鸟图就是假货呀！这没想到，这还是个假货呀！不长眼的东西，竟然敢说我的项链是假的！我倒是忘了你是白念琴的手下，难怪这么。苏小姐，咱先别着急，是真是假，咱验一验不就知道了？真的钻石，折光率很高的，是真是假，在灯光下一眼不就知道了？你那一块就是块玻璃，怎么样？验就验，这怎么可能？项链怎么会是假的？你少胡说！我的项链不可能是假的。哎呦，这信不信由你的。再胡言乱语，找来节目录制，我就要人把你给揪出去。敢？你看我敢不敢？我怎么这么吵啊？刘导，刘导，你怎么来了？我孙女啊，想要你一张签名照。我呢，就是个不带。晴姐，我特别喜欢你演的戏，麻烦你帮我签个名吧。我刚刚听见你们谈珠宝的事情，能讨厌演老夫人开个眼。刘老，刚刚就是这个家伙说我的星空项链是假的。哎，劳烦您帮我看看，我的项链一定是真的。劳烦您帮忙看看。对啊，这个小伙子说的没错。刘导，您再仔细看看，我这项链不可能是假的，我一定是真的。你是在质疑我爷爷？不用再看了，那确实是假的。刘导，我这边还有点事儿，你就先走了。签名照我已经拿到了，那么我们就走，先走吧。老先生，请稍等一下。哎，小伙伴，事情。老先生，如果我没有看错的话，您是不是身体不太好啊？你胡说什么呢？你想说什么呢？我爷爷身体好得很，你要再乱说，我饶不了你。爷爷，咱们走。别再听他，我倒想听听啊
，他到底能说出什么来？老爷子，如果我没有看错，您会不会经常在夜里感觉胸口发闷、窒息，甚至是心脏骤停？对不起啊，我呢并没有你说的那些。好吧，那可能是我真的看错了。不过真实情况你心里清楚。你这家伙是找死吗？爷爷，你刚才干嘛不让我教训他？调查呀，警员。爷爷，你这是什么意思？没有啊，啊，保密，我心里好的啊，保密。该死的白念心，我看你等一下演出能拿出什么烂作品。不好，爸，我出事了。怎么了？我刚刚白念心在彩排的时候我去看了，他的词和曲子质量上完全碾压我们。这怎么可能？这怎么可能找到这么好的词曲？我们会输的。你看，百年前的这首歌，配乐、钢琴占比极大。既然这样，我就让他的钢琴师上。下次别这么乱说话了，我可听说了，刘玉是个练家子，几个男的加起来都打不过他。要不舒伟拉你走，你肯定被揍。这么在意我，什么时候让我当白家女婿？你在想啥呢？不过，还是感谢你的词和曲。认识你这么久了，第一次看你这么开心。我心里准备了。嗯、不好，刚刚工作人员来电话说钢琴师临时来不了了，怎么办？一定是那个苏林搞的鬼。你猜的没错，就是我。苏林，你到底怎样才能让钢琴师回来演出？还是那句话，只要你答应了王少，就没这么多事。但是，再加一下。刚刚这个人让我丢了面子，我现在要让你给我跪下，再给我睡一觉。你，不可能，大不了，我不要钢琴白走了。你不要这样好，这样的话，那你必出无疑、啊。钢琴我来弹，你就放心的去演唱。真的吗？你们在做什么白日梦呢？白念晴，你那首曲子难度那么大，就凭他别想弹。你们不会是为了好面子故意掩我？你真的会弹吗？放心吧，我什么时候都可以的。就算会弹又怎么样？你连排练都没排，马上就要演出了。一旦你在台上犯错出丑，整个节目都会被你们搞砸。心急要紧。你没有搞清楚，这个乐谱又是我写的。什么？老板，看我们。你们不可能赢我的怎么样了？哎，那个叫张根的真的会弹钢琴，而且他的技术比之前钢琴师还要强。要是那个苏林啊，说不定我今天还登到了。这么一想啊，我还真的好好谢谢他。你谢他干嘛呀？你要谢我？那我请你去睡一酒店吃饭吧。
，我才不要了，就一顿饭，还什么世纪酒店，有什么好吃的？那你要什么？我要你。我。嗯。亲手给我做顿饭。你就不能自己把话说完吗？我还以为……你以为什么？你以为什么？我爸病情加重了。早上怎么样了？我本来好好的，突然昏迷了。咱妈和二叔，我不想你。白叔叔身体很不乐观，再耽搁的话，可能性命不保。张哥，你说的可是真的。我什么时候骗过你？他们那么干净的吧？我能救活你们父亲，你们相信我吗？我不相信你。好，既然你们相信，我就一定能救活你们父亲。哎，这你这下贱的东西，你想干什么？赶紧滚一边去！妈，峰哥是来给咱妈治病的，他就是一个保镖，这里是他该来的地方吗？伯母。白叔叔病情不容乐观，必须马上治疗。你算个什么东西啊？竟敢说治疗？这位可是镇城知名的领神，有他的帮忙治疗，还有你说话的份吗？回边去！林先生，我知道你救人心切，剩下的就交给老夫。你个碍事的东西，赶紧滚一边去！好吧。你们都这么说了，那我就不管了。别担心，我在这里看着。嗯、有李神医在这里，哪有说这种话的份儿？年轻人吧，心气高点不是坏事。还有谁担心？不是什么大碍，这不是契约攻心，你这一针下去，会要了他半条命的。你一个小保镖知道什么？还不快给我闭嘴！李神医可是我镇城知名的神医，救治好了不少病人，这才是真正的妙手回春的神医。你算个什么东西？敢知道他？李神医，请你一定要看清病情，盲目失针只会伤及性命。你一个年轻人，我一再忍你，请不要太过分了。现在就让人有个该死的东西给拖出去，就让他待在这里，看看老夫诊治的结果是否真有错误，我让他再休息一下。我们特工局掌握着华夏最古老的医术，治病还不是小意思。你臭狗，你懂什么医术？一定是想害死我大哥。都这样，还用害吗？看情况，只能让他试一试。臭狗，要治不好大哥，我让你偿命。我。这是灵枢九针啊！李神医
。什么是灵体九针？这是中医的古医书啊，传说有着起死回生的能力。老夫寻找了一辈子啊，都没找到，竟然见到了。哎呀，哇，什么灵体九针？看这就是骗人的东西，什么灵数九针？看这就是骗人的东西，你自己看看。快看，静静的妻子已经好起来了。老板，你没事吧？没事，只是耗费些体力，没有关系。请张神医收我为徒。李神医，你没搞错吧？你竟然要拜他为师？打者为师，在张神医面前，神医二字，我愧不敢当啊！不，李老，没有关系。李老，实在对不起，不是我不想将灵数九针教你，而是他的休息方法实在过于苛刻，需要从小用气养针。而您已经这个年纪了，不太可能。不，李老，没有关系。但凡有您治不好的病人，尽管来找我，有需要我一定帮您。本人还是没有死，必须给我个交代，要不然要你偿命。白建中，父亲的妻子明明已经好起来了，你这就是故意在为难。我不管你，必须给我一个交代。这人还没死定的。你，白总，大哥没事，是之前病情大。当神医能让你大哥的病情不再恶化，已经是个奇迹了。人还是没有死，你必须给我交代。如果有种药材，我能让白叔醒来。没有，天书草。天书草，我怎么没听说过？李神医，天书草是古代行医中的神草，数量极其稀少，所以知道的人比较少。既然这样，我去寻找这个草。我要怎么样？嗯，我真的小看你了，味道真的很不错。我去那个点啊。嗯我姐可是厨房杀手，他们做的菜，你们能吃吗？厉害了，这么咸，哪里好吃啊？又中计了吧？有那么难？哦，别别别别别别别别别别别别别别别，只醒了点。你还挺会哄人开心的，姐，你最近忙吗？不多，怎么了？嗯嗯，我想把张根借给你。借张根干嘛？不怕骚扰你啊？最近公司有点忙，我想让他去帮我几天。张根能帮什么忙啊？还是算了吧，姐，你变了。你之前明明很大方的，你该不会是喜欢上这家伙了吧？怎么可能？你要用拿去就是了。那我就不客气啦，张哥，你明天跟我去公司。嗯、哦，对了，我忘了问，我父亲得的是什么病？你父亲没有生病，是被人下了毒。什么？是谁要害我父亲？别急啊，凶手很快就会出现的。只要不让他们得到天书草，过不了多久，白建华就会死掉。我知道了，这件事情你就不用管了。我会让人搜查天书草的，而你最重要的事情。就是赶紧拿下白氏集团，青龙帮那里我已经派人安排好了
。那个张耕懂医术，倒是个祸害。先除掉他。知道了。张半一，你就等死吧！<笑>楼下那围堵公司的人是怎么回事？那些都是过来要债的。正阳集团欠我们三个亿的欠款，我们要不回来了。如今我们集团的资金都运转不过来。三个亿，三个亿，你们怎么不去催债呢？正阳集团后面有千亩方罩着。我们已经派过十几批人过去要债，都被打回来了。如今没有人再敢过去要债了。看来这个镇江集团很棘手啊！这怎么办？总不能眼睁睁的看着镇江集团招摇打外吧？白总，这干什么去？一个镇江区的债务问题都解决不了，公司外面围这么多人，万一要出点什么事儿？担得起吗？干得了吗？干不了的话，赶紧让位置。哟，白总，你不是在找天书草？怎么这会儿还关心公司的事情？天书草，我想马上就走。我要解决的是公司的事情。白建中这么急，应该是背后有人让他赶紧拿下白氏集团。不就是债务问题吗？我现在就叫人送来订单，这一切不都解决了？陈哥，别以为你会点医术就了不起了，一个臭保镖，你能把我上亿的订单给我找回来？你糊弄谁呀、啊？糊弄谁呀、啊？我要是真带来订单，<笑>你要是真的找回订单来，我就不为难白玉。但是，如果搞不来的话，白氏集团不可以。没关系的，你忘记了我是谁吗？我差点忘了，你是？这是什么呀？朱良有把柄在我手上，应该没有把我东山集团总裁的身份泄露出去，所以白建中还不知道我的身份，也不知道朱良被控制的事情。朱良这个妻子。以后可是大工作，你谁也不是，你只要知道我能带回来订单。好，我倒是要看看你这个保镖怎么样弄善意的订单呢？马上跟白氏集团签两亿订单。帮我做掉，我林涛走人。白总，白总，刚刚东山集团来电话了，他要跟我们达成一个两亿的合作项目。这怎么可能？眼下我们靠着定金都能够度过困难了。你看，二叔，你要的订单我给你带来了，现在该你兑现赌约了。东山集团跟你什么关系？这个我无需回答你。既然我说了，我会照做。但是张哥，你要明白，这两亿的订单，白氏集团要发展，镇江集团的钱还是得要回来，而且还要保证白氏集团在业内的名声。但是要不回来的话，二叔，咱们是自家人，你有话就直说，不用拐弯抹角。好，那我就直说了，你这么袒护白念女，要不这个钱你帮忙给要，咱们公司怎么样嘛？看白建中的样子。镇江集团一定隐藏着秘密。我去，不行，镇江集团那么危险，万一你出了什么情况，我没关系，我不会有问题。我什么时候骗过你？既然决定要去了，要不给你找几个帮手？这是想找人看着我？不用，区区一个镇江集团还难不倒我
，主要的是你说的，咱到时候出问题找我。既然要去了，赶紧把事情给解决了，保护好小命啊！不然，万一你回来的话，那二叔。我还没有正式成为你们白家的女婿，我可舍不得死。这就是镇江集团的实业，怪不得，顶多就是个皮包公司啊。你是谁？竟然敢来我们青龙班的地盘，不想活了！怪不得白剑忠想让我来，原来是想借着青龙班的手除掉我。看看是哪个不长眼的敢来我们青龙班收战？老大好，兄弟们好。小子，讨债竟然连个帮手都不带，你是不是傻？就你这几个兄弟，也想拦住我？竟敢在我面前猖狂，找死！都给我上！啊啊、一群废物！真是白养你们了！快给我滚！呀！啊！你不能杀我，我可真的是忠义堂的老大衬呐！你不是做我忠义堂，是不会放过你的。忠义堂可是组织的联络点，正成一流组织，没想到被青龙当做了靠山。正巧我也有事儿要找陈南帮忙，就让他来一趟吧。好啊，给你个机会，把陈南叫来。大哥，是我。对，集团砂石厂。好，我已经打过电话了，你完了，钟义堂马上就到。大哥，大哥，东哥，你怎么在这里？怎么可能？大哥，你怎么认识这个家伙？敢侮辱东哥，不张嘴！庚哥，您怎么在这里？这家伙欠我心，我女朋友，几个亿，我不能收供。庚哥，幸亏我属于忠义堂的附属帮会，我没想到竟然发生了这种事，竟然还会被他利用。这是我失职。我忠义堂做事光明磊落，从来不做仗势欺人的事。青龙，你这次过界了。坤哥，我错了，我这就还钱，求求你放过我。这些话，我下面说去吧。不要杀我，求你了，不要杀我，啊，不要杀我，大哥，大哥，不要杀我，大哥。等等，等等，我有事要问你，老实回答，或许我还能饶你。你告诉我，你为什么要侵吞白氏集团那么多财产？是一个女的，一个女的，对。是一个女的，她主动找了我，她说她有关系帮我带来白氏集团的货物，还说只要我不还钱，时机一到，我就能分上一半的钱。这笔订单应该是白建中操作给的青龙吧？但是这个女的，这个女的有什么特征？她那天蒙着面，我也没看清她的脸，但是我就看到她戴的一个黄金水晶项链，其他就没什么了。饶他一条狗命，赶出正城，永远别再回来。刚才的话
，听见了吗？你这是真是命大，若是敢回来，我中一堂，第一时间便除掉你。我不会再回来了，我仍属正手。谢谢大哥。韩哥走了，因为救我，被东京间谍杀了。这怎么可能？我来这里之前，韩哥明没有？我后面的任务就是找出他们的下落。你要帮助我，在郑城找东京间谍。还有件事情。你要将这束药以你的名进行拍卖，这是什么套路？天书。不用等了，赶紧报警吧，说不定还给张哥留个全尸。你这是在让张哥去送死？废话，这这张皮床可是天龙宫的。哈哈，哎呀，抢我的脑子！<笑>看来用不了多久，白氏集团才会回到我的手中了。<笑>看来是让你失望了。你怎么跟他还活着？你这家伙吓死我了！别怕，我既然说了我能回来，那就一定能回来。下次这么危险的事情，我不会再让你去了。回来是回来了，但是看你心无帮的。没有。二叔，我不光把钱要回来，我还弄回来很多利息，顺便跟二叔说个消息。正统以后，再也没有秦女芳了。我给你，别说大话了，你也不撒谎，要照顾你自己。能保住小命回来就不错了，还这次别胡说八道。二叔，别着急。白总，郑江集团的钱打回来了，而且还多给了我们一个亿，说是赔偿。这怎么可能？二叔，我都跟您说了，再也没有青龙帮。一个人灭了一个青龙帮，原来是我小子他女人。瞧，还伤心吗？再让我抱一抱。我不要，你就知道欺负我。放开，别被别人看到了。谁会看见啊？你俩怎么看起来怪的？哪有？我刚得到消息，秘书长突然在拍卖会了，咱们赶紧过去。真的吗？那用不了多久，咱爸就可以醒了。不一定，有人。大兴了，三哥又见面了。哟，这不是十八线的无明星吗？不去拍戏，来拍卖行干什么呀？我听人说，今天拍卖了一件药材，你敢自己取？有着活死人，露白骨头，这人。光说草，你是怎么知道的？我这就……我今天准备了一大笔，我就在那你们不。还能有谁啊？白建中吗？你放心，所有事情都安排好了，你父亲会醒来的。
接下来的拍品是带陈南先生拍卖的药物天书草，起拍价五千万。天书草是什么东西啊？我怎么没听过？一个亿，一亿五千万，两个亿，两个亿，两亿五千万。十亿，十个亿，十一亿，还有出价的吗？我们不用再出了。但是，相信我，你父亲会醒来的。我没有骗你。十一亿一次，十一亿两次。十一亿三次，成交！恭喜这位先生，以十一亿的价格获得天书草。有凭你还想跟我争？你还嫩呢。虽然花了我不少钱，但最起码获得。总比有些人强啊！你是说他吗？怎么可能有天书草？忘了告诉你，这种药材我还有很多。怎么可能会有？刚刚，云南，你怎么来啊？刚哥。十一亿已经结算完毕，去掉税款，十个亿，全在这里。辛苦了，你们。我操！反正庚子，我看你是不想活了。自己干我自己，怎么躲枪？认识的，这到底怎么回事？陈南是我当兵时认的兄弟。至于天书草，那就是我设的一个局。是。当初你父亲病危，被李神医救治，我看见白建忠脸上露出了笑容。加上他之前不断找念宇的麻烦，我断出他是想要夺取白氏集团。你父亲的毒，或许就是他下的。天书草是真的，但其实我有很多，并没有那么珍贵。吴凡手里那一株，就是我让陈南拿出来拍卖的，目的就是引出白建忠的幕后帮手。很显然，那个人是吴凡。那我们现在就回去找白建忠算账。还不是时候，单凭吴凡这件事情，还不足以将他们赶出白氏集团。我们要他们自己走上绝路。怎么？要他失败了，那我怎么办？你不用着急，仅凭着这件事情，他们还不敢拿你怎么样。但是我们都小瞧这个张庚了。要不，直接出手杀了白建煌？不造绝路，不能动用这个绊子。接下来。我会在网络上掀起一阵舆论，你要趁机夺取白氏集团，这是你最后的机会。好、哦，明白了。还是你跟。我对你真是越来越好奇了。跟温山认识，和陈南称兄道弟，之前还言尽其短。开说，不是跟你俩解释过了吗？我跟温山和陈南是战友，至于乞讨，那是我体验生活呢。再说了，能和你们两个这么漂亮的女生在一起生活，我想是个男的都会愿意啊。油嘴滑舌，怎么你尝过呀？嘴很油很滑。不理你了。这没见天下雨。你放心，我已经将你父亲马上复苏的消息放出去。
，相信白剑中很快就会露出马脚，这一切都在掌握之中。怎么了？当红女星白念琴私下与有夫之妇幽会，这到底是谁的？这张照片是合成的，他们想为难你。到底是谁干的？很显然，一定是白建中。不过你不用怕，我会帮你。白总，不好了，公司出事了！你说什么？现在是什么情况？不用怕，什么情况直说吧。由于绯闻的原因，现在网上的舆论把我们百事集团进行了抨击。之前我们代言过的产品也被人恶意抹黑，销量骤减，也出现了一些退货的情况。现在我们百事集团处在风口浪尖之上。虽然呢，我们第一时间做了一个澄清和辟谣，但是效果并不理想。除非，除非揭露真相，公开道歉，这样才能挽回你的名誉。光造谣者公开道歉，这怎么可能？白念琴，你还真是不要脸，拿勾引有负你怎么来了？这里不欢迎你，赶紧出去。我的念琴妹妹。我可是刚看到绯闻就好心过来看你的。关心是假，落井下石是真吧？你这个不长眼的家伙，还是那么不会说话。看也看完了，现在可以走了吧？我的念琴妹妹，我这么关心你，我怎么能这么着急走呢？好戏才刚刚开始。白总，陆总，你来干什么？整个集团被你们抢了，太好了！这是我和古三的遗产，如果不能立刻马上解决公司的绯闻，恢复白氏集团的声誉，股东与我请接任。白建中，绯闻的事情绝对与你脱不了干系。白建中，我真的小看了你的底线。没想到你为了一个职位，竟然如此丧心病狂，不惜搞臭自己亲侄女的女生。这是我白建，你算什么？我出去！我们趁早把你们总裁位置交出来，否则被逼下来。我是不讲情面了。哎呦，没想到我们白大明星不仅出了绯闻，还被自己家公司嫌弃，真是可怜。你，你们，白念琴，我好心来看你，竟然想打我，小心我让你粉丝看看你的真面目。别着急，一切由我。不要以为你在，就会帮助他们两姐妹保住这家公司。你没这个机会了，撑不到最后一步，赶紧调出代理总裁的位置。你做梦！既然这样，那就不要跟我不讲亲戚的情面了。我现在就叫人代理办公室。二叔，真是对不起了，我恰好有办法。挽回念琴的名声，张峥，就凭你也配把白念琴洗干净？发布消息的人用的是虚假的网络地址，连白氏集团这样的科技公司都没有办法找到。嗯嗯、这么了解这件事情，莫非这件事情跟你？少胡说，小心我告你！我看他是在磨蹭时间，再不交出总裁的位置。这不客气的，苏林说的没错，我们该怎么办？你们找不到，是因为只有白氏集团在帮你们。但是只要他在国内，我就一定有办法找到他们。是吗？我总是要看看你是怎么找出来的。你们永远都不会知道，我的背后是谁在帮我。
我是张刚，给你们一分钟的时间，找出白念青的造谣者。哼，那我打开免提，给你们听一下。已经查明，发布者就在广义街的清风网吧。这怎么可能？你怎么会知道具体位置？你怎么可能知道具体位置？哟，苏哥好，你真是见多识广啊，连个网吧的名称你都知道。别急啊，这才刚开始呢。真南，你立马带你的人去清风网吧，把所有人抓起来，并逼问幕后主使是谁。苏哥好，你看起来怎么那么紧张啊？韩老师，我去先走了。别急、啊，结果马上就出来。你看，这不来了吗？已经从他们老大李晨的嘴里问出来了，是苏林让干的。我们已经录下了视频，马上送往治安署。算上损失，苏玲会向白氏集团赔偿十亿，并面临着三年的牢狱。不可能！我让我替别人找你，这你是怎么可能会公开是我？我我我的苏玲，果然是你。张哥，你看我！苏玲，你看。你看，这一切都被我录下来了。苏哥好，还是要感谢，这一切都是你给我的灵感，所以有了这个证据，你已经熟了，你就等着被白氏集团起诉，面临最高赔偿和三年期刑吧。苏林，你刚才说话可不是这样的。我知道错了，我求求你们原谅我，我再也不怕了，怎么怎么让我放过你也行，不过你得赔偿白氏集团的损失，并且在网络上公开向白念青道歉，这样我或许会考虑不起诉。姐，快看手机，苏林道歉了。网上太热闹了。你俩别光顾着自己啊，快看看你们二叔。你刚刚是给谁打电话呀？这是怎么那么快查到李晨他们人在哪的？啊，嗯，是。你别告诉我是温莎洛城南，他们不可能有这么大的号。你不想说就算了，不为难你。无论如何，今天都谢谢你。嗯、呃，晚上我请你吃饭吧。我也去。你去干嘛？嗯、呃，张哥也帮了我不少忙，我也想去。不行，我我就去。吃饭呢，我们先别着急，我们还有更重要的事情呢。更重要的事情。到了，人在这里。白叔康复的消息是我放出去的，我知道你会来，所以我提前转移了白叔的地点。哼，让你自己踏上绝路。想坑我，监督！我真的没想到，竟然要杀我。如果我没有猜错的话，毒就是你下的吧，白建中。白叔，我家从来没有亏待过你，你为什么要不对待我们？搞天亲情，钱最重要。只要我掌握了白氏集团，能以想象的财富
整个战场。你什么意思？什么意思？下去问吧。杀了他们，一个不留。没事，不用担心。这可是东林顶级杀手，根本不是他对手。好像有点意思啊。等等，这怎么可他可是东林顶级杀手，他怎么可能败呢？到这里了。对了，你师傅的伤怎么样？赶紧让他出手除掉长庚啊！我师傅跟特工交手过，虽然击杀了一个，但他也受了严重的伤，需要休养半年。那我们怎么办？这张根太邪门了，哎呀，不好对付啊！别怕，不是还有我，还没有我搞定。爸，还有几天就可以出院了。这几天真的是辛苦你们了。爸，你要谢就谢张根吧，要不是他，可能你就再也见不到我们啦。没事，这是我收尾保镖应该做的。念婷，我看张根这个小伙子，我觉得非常不错。这次呢，他要救了我一命，我准备收他。做我的赘婿，你愿意嫁给他吗？念晴怎么会看上他呀？他就是一个四肢发达、头脑简单的粗人。我是问念晴呢，又没问你。念晴，你看，爸，我都听您的。<笑>好，张哥，以后你就是我们家的女婿了。当然，我是顾瑞的。我也愿意。妈，这也太草率了吧！你说，而且没什么，会点医术，会打架，这有什么用啊？念晴要嫁，一定要嫁个有权有地位的。年轻人的事。哎，伯父，听说你最近身体康复的不错，特地来看看你。哎呀，王少啊，来就来呗，你看你还带礼物干嘛呀？你真是见外了。王成，特意不欢迎你，赶紧走。念晴，快说什么呢？往上，念晴不会说话，我还记住了。妈，这家伙天天为难姐姐，你还巴结他干什么呀？看来是我们之前有些误会，我做的那些都是为了追求面子，可能是我的那些兄弟做事情太过霸道，在这里我替他们向你道歉。说什么呢？我呀，巴不得你和念晴走在一起。妈。闭嘴！人家王少所做的一切都是为了你，你不要好好感激王少，省得被一些卑贱的东西给你了。哦，对了，忘了向你们介绍，这位是跟我们王家合作的东林人，神代先生。哦，原来是东林顶级芯片公司的神代小姐，招待不周，多多包涵。你好。
。沈爱琴，请多指教。这样的话，吴芳和苏玲的事情就可以说得通了。白剑锋背后之张哥先生不与我握手，为何一直盯着我心？沈太琴小姐应该是误会了，我只是觉得你的吊坠比较有特点，所以不看。至于握手，那我没有接受别的女生的机会。再操！张哥，你竟敢不给沈太小姐面子？三哥，你也不看看你自己是个什么东西？那沈太小姐主动找你握手，那是给你垃圾都接的这个面子了。既然给脸不要脸，沈代小姐，这个家伙和我们白家没关系，你可不要牵动我。从来没有人去。大家好，我是金子。有意思。白叔。我这次是特地来向聂青求婚的，让我们见到你。这次希望能得到你的同意。这件事情，我很有感觉。那还用问吗？肯定是选王少啊！你说是吧，林强？上次也不知道是谁拿的那回来。张刚，你给我闭嘴！这里哪有你这个东西手把的份儿？王少，你还是去找别人。林婷，你胡说什么呢？林雪，你可要想清楚了。林婷，整个正常，只有王少才能配得上你。我感觉张哥就是不错。张哥，他就是个会点艺术的下作人，跟我一起来比试，他怎么能配得上你？你要是敢嫁！我就把他赶出白家，赶出郑城，不可以！这没权没势的东西，赶紧给我滚！伯母，我看在您是念及母亲的份上，我一直让你走，但是今天我可能是走不了了。你，我看谁再为难我们张庚了？哎呦，温总、陈总，你们怎么来的？我们看在庚哥的面子上。陈探吗？没想到，竟然现在有人在羞辱关哥。难道张哥？可是张哥不是个没钱没势的嫁的人吗？你们怎么可能？你是见识多浅。张哥可是我们东山集团的第二总裁，其实你跟白家能比的？这怎么可能？你们是不是搞错了？你在胡说什么？敢轻易跟我的审判，就怕我宗义堂的炮吗？张东是东山集团的总裁，还是宗义堂的老大？这这是真的吗？张哥。没想到你隐藏的还挺深的，还有这种身份。不过，时间还早，今日就是机会教训。很现在很有下次。这个王晨，你还找吗？这个王晨到底隐藏了什么隐？该死，张庚，又坏我好事！怎么事情失败了，一点也不生气啊？要是那么容易的话，我的杀手岂不是白死？而且，从来没有人能从我的催眠术中挣脱。这个张庚，真是越来越危险。怎么，你也被张庚给迷住了？我的事情用着你管吗？还有下次
我就让你在悄无声息中死去。白家那里怎么样？最近有消息传来，应该马上就可以动手。现在眼下只有白家的问题，但我们还有的是时间。只要刘家那里成功，我们就离目标不远。我都看见了。当时这个家伙就是在盯着那个东瀛女人的胸，根本不是在看什么吊坠。姐，你一定要好好教训教训他。你是不是皮眼了？说多少遍了？我真的在看吊坠。我不信。姐，你倒是说句话呀。丽丽，沈黛琴可是东瀛高手，张根能从他的催眠术中挣脱出来，足以证明他的意志力。反正我觉得张哥一直色眯眯盯着那个女人的胸，肯定有猫腻。叶晨，你不要再无理取闹了。刘玉，差点上来干嘛？刘大师出事了，你赶紧回去看看。何女士，你终于来了。上次的事真是太对不起了，我不应该那样说你的。我已经找了很多医生，但是都没效果。我求你救救我爷爷。上次是我的，梅师傅，这是我朋友，之前就是他最早发现我爷爷身体出问题的。我想带他进去帮我爷爷治病。你父亲已经请了李神医的徒弟萧寒来给你爷爷看病，他已经下了命令了，不能放你们进去。梅师傅，我父亲已经找了那么多人都给我爷爷治病，都没治好。万一这个小航再不行，我爷爷身体会更虚弱的。你就让我进去吧。哎，我得听家属。你父亲现在是家属，他已经下命令了，不能放你进去。梅师傅，你就没发现我父亲最近越来越奇怪了吗？他根本就不像是我父亲。你就让我进去吧。不行。我作为刘家的看护，我必须得执行家主的命令。你说，你父亲最近很奇怪？最近我父亲一直给我一种很陌生的感觉，而且他和我的交谈次数也变少了。你看他不是这样的，是不是老家主的事情，别搞了。既然这样，那他就更不能不让我进去了。梅师傅，你要是再阻拦我的话，我就不客气了。大小姐，你就别再胡闹了。不行。我今天一定要闯进去！不要再闯，不是他的事。我不能就这样看着我爷爷去世，我一定要进去。张大师的情况看着与白建华中毒的状态有些相似，但还需要诊断一下。万一真的一样，那事情就变得奇怪了。我不能就这样看着我爷爷去世，我一定要进去。不用了，我帮你。梅师傅是我刘家的武者，练了一辈子武功。你这家伙看着连我都打不赢，根本就不是梅师傅的对手。没关系，正好我有段时间没和高手在过手。叶青，我看你是我们小姐的朋友，会有些商议。你和小姐一起离开吧，行不行？试试。没想到你年轻人这么强，要是这样的话，我可就要动真格的了。你竟然击败了梅师傅，这怎么可能？没什么不可能的，这小兄弟啊，留了一手，要不然呢，我根本接不住他那一击。梅师傅，你可别骗我！他已经击败了我，这有什么好隐瞒的？李克勤，年轻人里有你这样的高手，这是我们这些老一辈的欣慰。那您看，我们可以进去了。我已经拦不住你了，当然可以进去。哦
，发生了什么事情啊？怎么这么吵？上午要进去那里，到时候不行，没事，我还是他们。我已经被这个小友击败了，拦不住了。进来吧。过去以前根本不会这样跟没事不说话的。是吗？现在出城，刘老，我不会一个人。你是个什么东西，竟敢说我的出征不对？刘家总，这是哪里来的？赶快把我给他扔出去！我让你们进来，可不是让你们给我找事的。赶紧给我滚！他是我找来替爷爷看病的人，你谁都不能赶走。原来还是个同行啊！但是你竟然说我出征不对！真是不知道天意到哪！我是李神医的徒弟，你是个什么垃圾？有我在这里就够了，赶紧滚，别在这里碍眼。听到了吗？赶紧跟我滚！即使是你师傅在这儿，他也不敢真的。哈哈哈，我没听错吧？我、啊、听你的意思，你还认识我师傅？你师傅待人。怎么教出个女这么是非不分的？要真是给你师傅丢人，要不你找死！小伙，赶快给我赶，把他赶出去！我得这病，不治了。发生什么事了？师傅，您怎么来了？你这家伙学艺不精，你怕你出事，就敢。有你神医在，我不信一定会痊愈。师傅，你来的正好，这家伙竟敢羞辱你！他说你的医术不如他。这个家伙怎么能先告状啊？赶紧给我跪下！师傅，我我怎么了？人人如这个家伙，他就是我给你提到过的张神医呀、啊！为师我巴不得能办张神医为师，你竟然敢羞辱张神医！你这个不长眼的东西呀、啊！张神医，我这恶徒没伤着你吧？他他竟然是张神医，这这怎么可能？武功了得，医术也那么高明。你说的对，他不是普通人。您这个徒弟，狂妄自大，借您的名誉羞辱他人。有国民医生儿子，还不快给张神医道歉！张神医，我永远不死泰山，你放过我吧！张神医啊，你这把年纪才收了这么一个徒弟，你放！在我今天刻在您的面上，放了你了。要是今后你再敢为非作歹，我一定废了这一生。谢谢张神医。哎，这怎么和白建华的病情一样呢？救回来吗？别怕，白建华就是被张神医救回来的。有张神医在这里啊，你爷爷会没事的。江哥，那麻烦你了。果然和白建华一样，是有人下了毒。这件事情越来越蹊跷。爷爷，你终于醒了。哎，建华，爷爷还活着呢。爹，是张庚救了你。要不是张庚，我这辈子都见不到你了。哎呀，小兄弟，谢谢你啊。父亲，你感觉怎么样？哎呀，感觉还好。哎，孙子啊，这感觉的怎么样？比以前更好了。那就。要不是张庚，爷爷根本就醒不过来。可你却信了那个庚宇的话，差点把张庚赶出去。这个萧行有古怪。玉儿的话，我是真的吗？赶紧吧，赶紧给你赔道歉
。咱们小兄弟，刚才做的不对，还请你原谅啊。不是，你也是救父心切。像你这样的年轻人啊，现在不容易遇见了。爷爷，你说什么呢？张神医，啊，有件事想求你啊。你声音不用客气，有话您直说。就是想请你帮我治疗几个和老爷子病情相同的人。您这什么意思啊？啊，我呢，曾经让玉儿啊。调查过你的资料，哎，哎，发现呢，还是不同。完后来发生那件后来的事情以后，我就觉得你这个人不够简单，我就动了了之间后面很大的关系，哎，常常查查你的资料。最后啊，我发现你的资料和级别，我根本没资格去查看。爷爷。竟然连你都不能查看，老爷子，您这什么意思？哎，好，小伙子，别紧张啊！老爷子，我呀，曾经也是军人出身，哎，打过多次战役，知道什么该问，什么不该问。所以啊，在我出事之后啊，我就跟这个女儿说了，一定要把我呀弄死了。哦，怪不得。自从我出现之后，玉儿小姐这么相信我，看来是您的主意。当初啊，你说我的身体会出现问题之前，其实我心里就已经清楚了。只是这一段啊，我们张氏的珠宝公司呢，状况频出，你说在这个档口上，我能倒下，所以就硬撑着。哎，结果啊，真的倒下了。那刘老先生。在您生病之前，您有见过什么人吗？在这之前吧，我是一直打有我们公司，没跟什么人，不是尤其是外人接触过。那这个毒会是谁下的呢？说了这么多啊，我，你当我孙女婿的事儿，你考虑怎么样？嗯，这个。爷爷。你怎么又提起这事儿了？没办法，哎，他太优秀了，这么优秀的年轻人，不给我育儿。刘老先生，实在不好意思，我与白念晴小姐已经有婚约了，所以和育儿就不太合适了。你跟白念晴有婚约了？在后台那次。我应该察觉到的。既然你说到这儿了，那也没办法。不过以后啊，还请你多关照我女儿。那是自然，我们是好朋友。那刘老，我还有事情，我先走了。啊，可以啊，今天谢谢你了啊，谢谢啊。女儿啊，既然喜欢就去追，快！爷爷，胡说什么呢？<笑>哎呀，一点也不像你的。<笑>喂，陈楠，帮我盯紧小航，有什么情况，随时向我汇报。嗯，好。有消息说，张根霸主是治好。这个张根还真会给人惊喜。还有消息说，张根今天晚上身体虚弱，是个除掉他的绝佳机会。要不，我们去把他杀了吧。这个张根隐藏得很深，说不定这次是一个自导自演的陷阱。那我们能怎么办？总不能眼睁睁地看着张根治愈了所有的人，那我们之前所做的努力，不都毁掉一半了？张根确实该死，我还会再派一个顶级杀手刺杀他。就在今天。你晚上回来早一点做点饭，我肚子都快饿扁了。我是你姐夫，不是你保姆。点了外卖啊，马上到。哦，对了，明天有场戏的饭局，我去一下，在狮子酒店。嗯，好。
，阿弥陀佛，谢谢。你的，哎，你的。你怎么啊？就这点毒，可难不倒。刚才是装的，不不只是装的，整个思想行动。八大，我就不信杀不死你。你要是敢杀了我，那两个女的就别想活了。就你这点伎俩，你敢在我面前炫？大哥，发生什么了？这是个东瀛杀手，在我们外面里下毒。要不是我提前发现，我们三个早就中毒了。没胆的话，叫治安处人过来。想逮捕我？连门都没有。他自杀了。什么？天晴，你先带妞回房间，就有我们。这帮东瀛特务到底想干嘛呢？嗯哥，小浩回到家中，并没有出门，也没有发出任何消息。好，我知道了。不是萧寒，刚刚得到消息，你的人死了，果然又是张根部的局。果然如我猜测的那样，这个张根还真是诡计多端。那我们该怎么办？要不你多找几个杀手，一举将张根拿下？这个张根是没有那么容易看出的。接下来。那我们这一次又定了一个方式，是洛城沈氏集团的沈浩。沈家，跟我们白家一样，是二流派。没想到你认识，政府人应该快到了。哎，沈少，您终于来了，功夫您多时了。怎么，等不及了？不不不。我是小问题，饿了，赶紧来唱。真的以为我们是在吃饭的？是不是你？陈少，如果没有什么，我们就上车。我找你吃饭，给你面子，这个拒绝。你们白家实力只不过我们沈家。我接着你，你这手不想要了，不介意。你拿什么东西，竟然敢动我，信不信我弄死你？沈少，他可是我的人，看你。哦，我当是谁呢？这不是张根吗？你以为你搭上白家这条船，我就拿你没办法
，信不信我还像高中那样揍你？你们是高中同学？你不会不知道这家伙身份吧？他可是京城叶家家族的私生子，在京城混不下去了，去了洛城。在高中那几年，我可没少打他。我怎么没听说过？我和叶家已经断了关系，说了没有秘密。大哥，不会是叶家看你这个私生子不顺眼，跟你断了关系吧？真会给自己脸上贴金。没了叶家，你的狗都不如。前几年我听说你从军队退役了，这几年干什么去了？一点消息没有。哦，不会是被人赶出来，没脸见人了吧？大哥，识相你赶紧滚，不要打扰我跟白念琴相处。大哥，先对我动手，给你们滚开！你想跟世纪酒店的合作对象，信不信我让世纪酒店的经理教训你？是吗？大哥，我找死了！现在就让人把你扔出去，顺便断你两条腿！好，兄弟，你来的正好，这个家伙在队里吵闹，用手打我，赶紧帮我教训他。啊、这不长点东西，你惹错人了。你过来怎么也不通知一下，我好提前准备啊。这怎么可能？赵刚这个垃圾什么时候成了东山集团的总裁了？你是天高地厚的家伙，从现在开始，四季酒店断绝和你们沈家的所有合作，不要啊！小光，刚才是我不对，看在我们是老同学的面子上，放我一马。如果我们的司机走了，我们整个就完了。而且我还通知了林立群夫君，你能不能放过我？嗯。这部戏的投资我们东山集团会接，至于吗？嗯。就把你扔出去，你别走。嗯。我没什么兴趣，我也走了。哎，张总，知道。刚才陈太打电话过来说，有一位叫陈太群女士想跟你聊，有什么事？陈太群，陈太群这个女人好一些，你就回家吧。嗯来了，你找我来是在干什么呀？还能干什么？当然是来找你说说话了。来，喝一杯。怕什么？这酒里没毒。害怕？不怕。我喝多了。求之不得。我是一个不喜欢拐弯抹角的人。有什么事你就直说吧。你这人还真是有够急的。你期待我们那么多次，想找你谈合作？合作？我们能合作什么？合作什么暂时不能告诉你，不过可以说的是，事成之后，整个镇城都是我的。那我要是不合作，你这人真够急的，人家还没说完呢。只要你答应合作，我就是你的。如果没有看错，你今天是不是来亲戚了？会不会不方便？谁说要用下品啊？放心，你愿意帮助，长根愿意你愿不愿意帮助？
，帮不了你。怎么可能？你怎么可能没被催眠？在医院的时候，他跟你们分手了。就你这个奶奶，还想催眠我吗？说吧，你的目的到底是什么？我怎么可能告诉你？不告诉你，你可以试一试。叶启阳，你怎么来了？亲爱的，这个女人是谁呀、啊？怎么她一来你就不错了？闭嘴！我恨你！你昨天让我传神真相，这都是杀我！让我欺负我！念晴，我，李九，我不用你可怜，你就要回去找那个沈太晴吧。念晴，你听我解释。解释？解释什么？念晴，我的来历不都是跟你说过了吗？你接着演。我怎么可能相信你是一个乞丐？相信你和文山、陈南这些人只是单纯的战友？到底还藏了多少事没告诉我？你可以继续沉默，什么都不说。我们以后划清界限，不要再见面了。我真的不是有意要骗你的，而是身不由己。我会告诉你的。现在还不是时候。我想让你知道，我和你和念雨在一起的日子真的很快乐。你说完了吗？说完就放开！我终于知道那天谁将我的情况泄露出去了。你们随时待命，最终的战斗。哎，刘总，快醒醒啊！没事，我我已经给他下了药。一时半会醒不过来了，你们去死啦！妈，你清醒一点，他在这爷爷啊！刘总，疯了吧？我是你父亲，父亲怎么了？一样杀，我要替神探夺取公司。爷爷，爸爸这是怎么了？没什么，快醒醒啊！你们去死吧！刘总。啊，没事的，先给你爷松绑吧。你放心，只要拿下郑城，我们王家一定死心塌地的跟随神奈集团。放心吧，我们也不会亏待你们王家的。哦，对，计划进展怎么样了？我们眼下遇到了个巨大的困难。怎么回事？你看，就是这个张根。三番五次的破坏我们的计划，现在我们的计划已经临近极致了。竟然是他，师傅，你认识他？何止是认识啊，我的伤就是拜他所赐。那您的意思，他岂不就是那个全能特工吗？怪不得一次次找我们麻烦。那怎么办？啊？张根这么厉害，我们根本打不过他。现在大师，你一定要想想办法呀。已经。到了这个时机，想撤走那是不可能的。我们只有想办法除掉张根，然后继续实施我们的计划。但是张根太厉害了，一般人根本斗不过他，我们拿他没办法呀。是人都有自己的弱点，那我们就抓到他最心意的人。然后让他自己威胁他自己，白燕情报。那既然有的话，就召集我们的人手，准备决战吧。张哥，我父亲是怎么了？不会出什么事吧？你父亲被人催眠了。
我还有什么记忆，不禁的混乱。我已经给他治过了，只要他醒来，就一定没事。怪不得我父亲刚才那么痛苦，原来是被催眠了。爸，你终于醒了。我这是怎么了？爸，你被催眠了。催眠？你还记得你被催眠之前见过谁吗？我的头好痛啊！爸，你没事吧？我想起来了，那天我和王晨一起吃晚饭，我思想就开始混乱了。王晨身边是不是有个女生？是的。我想。我知道他们的秘密。真的吗？结合之前李神医做的所有事情，我想他们一定是利用神代前的催眠术语，控制镇城的多数家族，他们就可以夺取镇城的所有资源。王子一阵大汗颜，真的是该死！张哥，不好了，姐姐被王晨绑走了。发生什么事儿了？聂雨说，王晨把聂晴绑走了，让我一个人去。什么？如果你去的话，会死的。别害怕，我有办法。他们不可能要我的命。梅师傅，你去中心堂找陈兰，跟他说，最终决战达成。嘿嘿，按照你的要求，我一个人来了。张哥，你不该来的，你快走！燕青，你别怕，今天我一定将你带出去。真是个感人的爱情故事，可惜张哥你今天没机会。张哥，你还记得我吗？我怎么会忘记你？我要提着你的头。在我兄弟坟前磕头，哼！可惜你是没有这个机会，因为这个女人，你这个顶级特工将要死在这里。张哥，是我害了你。别急，好戏才慢慢开始。张哥。现在就掰断自己的一根手指，快一点，否则我保护着自己的刀会不会滑下去？我掰！张哥，你快走！张哥，你不要再管我了，你快走！林奇，我之前因为任务没办法向你袒露身份，我一定将你救出去！哈哈哈哈哈哈！张刚，这就是跟我作对的下场。不要再玩了，赶紧解决掉他。张刚，接下来你自杀吧。张哥，你不要管我，你快走！赶紧动手！你快走啊！王嫂，王嫂，不好了，中医堂的人打进来了，咱们的兄弟都被灭了。什么？金刚。没办法，我也是被逼的。啊！林奇，想走没那么容易。啊！走！走！王哥，我到了。孩子，正好，把他拴起来。你没事吧？你快走！我不能丢下你、啊。你快走！只要你活着，我们有希望。快走！梅师傅，这也太危险了，麻烦你把宁晴送出去。那、嗯、那你呢？我有一件必须要做的事情。别担心，我会去找你的，我不会再骗你了。念晴小姐，啊，你在这里就让张更交友分心呐。是时候了解我们之间的恩怨了。真的好啊！我正好也有这个想法。啊
，你倒是动手啊！啊！不敢杀我了啊！<笑>杀了你，太便宜你了！我要亲手把你送进监狱，往后余生，你会永远活在我的恐惧之中。你倒是等着，还会有人的。你是说谁在急吗？结束了，一切都结束了。林寒，我终于为你报仇了。文哥。任务完成了，你看，谁来了？